दोस्तों बी सक्सेस प्लस के YouTube चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ की सीरीज में दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन भिन्न को इससे पहले दो वीडियो मैंने फ्रैक्शन से रिलेटेड डाल दिए हैं जिस किसी ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले में जाकर देख सकते हैं ठीक है दोस्तों आज हम इस भिन्न से रिलेटेड तीसरी वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइप को देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दोस्तों बी सक्सेस प्लस पर मैथ की सीरीज को जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है ठीक है दोस्तों तो बने रहिए इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम को पांच वीडियो में कवर किया है ठीक है तो विजिट करिए चैनल पर और बने रहिए आइए स्टार्ट करते हैं और दोस्तों बी सक्सेस प्लस के साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ठीक है अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पी फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया है वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पिछली वीडियो में हमने दो टाइप्स के क्वेश्चन को कवर किया था ठीक है इस वीडियो में हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं भिन्नों की संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न ठीक है भिन्नों की संक्रिया मतलब जो भिन्नों को जैसे एड करना माइनस करना मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन किस तरीके से होता है ठीक है भिन्नों के साथ जो खिलवाड़ होता है वह कैसे होता है चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा हमारे जैसे भिन्न दी हमारी थ्री अपॉइंट फोर है प्लस टू अपॉइंट फाइव प्लस थ्री अपॉइंट सेवन का मान क्या होगा ठीक है तो ये हमने इनको हम ऐड कैसे करते हैं ठीक है ऐड करना है तो होता क्या है दोस्तों भिन्न का मतलब क्या होता है पी अपॉन क्यू मतलब अंश बट्टा हर अंश बट्टा हर ठीक है तो हमने भिन्न को लिखा इन सभी को लिखा ठीक है फिर जो हर है हमारा हर में जो संख्याएं दी गई हैं जैसे यहां से चार यहां से पांच यहां से सात इन सभी का लिया हमने लासा ठीक है अब आप कहेंगे लासा मासा ये तो हमें आता नहीं है लासा मासा दोस्तों बचपन में भी आपने पढ़ा होगा ठीक है और अगला जो मैं चैप्टर कराने वाला हूं अगला टॉपिक हम इसी को करने वाले हैं लासा मासा को ठीक है तो बस अभी देखिए बस ये आज खत्म होने वाला है रिलेटेड और आगे हम करेंगे लासा मासा को ठीक है चलिए तो तीन सॉरी चार पांच सात का लासा कितना हुआ एक सौ चालीस एक सौ चालीस आ गया हमारा लासा तो हर की संख्याओं का ही तो लासा आया है तो हम इसे कहा रखेंगे हर में रखेंगे ठीक है हमने रख लिया हर में एक सौ चालीस तो ये ऊपर वाली संख्या कैसे आती है वंश वाली तो होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा एक लासा है हमने पहली वाली भिन्न से क्या किया कि जो हमारा हर था इससे इसमें किया डिवाइड चार से ठीक है चार से डिवाइड किया कितनी बार गया तो चार तिया बारह ठीक है चार बना बीस पैंतीस बार पैंतीस बार गया अब जितनी बार यह इसमें भाग जाता है जो भाग पल आता है हर से डिवाइड करने पर उसी का मल्टीप्लाई उसके अंश से कर देते हैं हम ठीक है तो पैंतीस तिया कितने होते हैं एक सौ पांच ठीक है समझ आया ना चलिए आगे वाला देखते हैं और फिर और आगे देखते हैं समझ में क्यों नहीं आएगा जरूर आएगा ठीक है आगे देखते हैं चलो फिर हमने दूसरी वाली भिन्न के हर से इसमें डिवाइड किया 140 में तो कितना आया पांच दूनी दस पन्न अठो चालीस अट्ठाईस और फिर 28 का उसके अंश में मल्टीप्लाई किया तो 28 दूनी छप्पन आ गया ठीक है दोस्तों चलिए आगे वाला देखते हैं फिर से तीसरी भिन्न से हमने फिर से उसके हर से आ, लासा में क्या किया उसके हर में डिवाइड किया कितनी बार गया बीस बार सात दूनी चौदह तो बीस का उसके अंश से मल्टीप्लाई कर दिया बीस दिया साठ ठीक है समझ आया ना यही प्रक्रिया होती है ऐड करने वाली ठीक है फिर क्या किया हमने जो हमारे ऊपर वाले जो अंश थे हमने उनको ऐड किया तो ऐड करने पर आया 221 तो 221 बटे एक अगर कट जाए तो काट लो नहीं तो यही हमारा राइट आंसर है ठीक है वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है देखिए अठारह सही तीन बट्टे प्लस सात सही चार बट्टे तीन प्लस सत्रह सही एक बट्टे छः का मान ज्ञात कीजिए ठीक है तो अब जो ये हमारी भिन्न है अब हम इनको ऐड कैसे करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं तो दोस्तों आ, मैंने वैसे बताया था जो मिश्रित भिन्न होती हैं अब इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस इसको करते हैं बाद में ऐसे तो करते हैं तो दोस्तों ऐसे अगर करेंगे तो पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करो फिर इसको ऐड करो फिर इसको मल्टीप्लाई ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करो प्लस ऐड करो फिर हमारी जो साधारण भिन्न बनेगी ठीक है तो ऐसा नहीं करते हैं इसमें करते क्या है हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है 
तो करते हैं ऐसे हैं कि इस भिन्न का मतलब क्या होता है जैसे ये भिन्न है एक बस यहाँ देखिए जैसे ये भिन्न है ठीक है तो ये भिन्न है तो ये भिन्न सब ऐसे ही है ना चलिए तो इस भिन्न का मतलब क्या है इस इस भिन्न का मतलब होता है टू प्लस वन अपॉन थ्री देख लो नहीं तीन दूनी छः और एक सात बट्टे दो ही तो होती है ये हो गई दो अब इसको देखना यहाँ से त्री यहाँ से हमने तीन के लिए लाशा लिया यहाँ एक है तो एक का तीन में गया तीन बार तीन दूनी छः प्लस एक तो सात बट्टे दो मतलब एक ही होता है बस यहाँ प्लस चिन्ह नहीं लगता है लेकिन प्लस में ही होती है संख्या ठीक है तो हमने यहाँ से क्या किया हमने इसको अठारह को सात को सत्रह को ये सब प्लस में है तो इनको एक जगह लिख लिया ठीक है फिर प्लस फिर जो हमारी जो सिंपल जो फ्रैक्शन थी इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया ठीक है इनको ऐड कर लिया तो कितना हो गया बयालीस प्लस फिर इनको ऐड करने के लिए हमारा कौन सा मेथड लगेगा तो वही एल्शियम वाला तो ग्यारह तीन छः का हमने एल्शियम लिया ठीक है तो लाश आया कितना छियासठ छियासठ हमारा लाश आ गया फिर हमने वही पहली बिन के इससे डिवाइड किया इसमें ग्यारह छक्के छियासठ तो छः का तीन में मल्टीप्लाई छः तीन अठारह ठीक है ना अब तो समझ आ गया हुआ ना ठीक है तो ये हमने यहाँ से सॉल्व किया फिर उसके बाद बयालीस प्लस इनको ऐड किया फिर हमने ऐड करने के बाद आया एक सौ सत्रह एक सौ सत्रह बट्टे छियासठ फिर ठीक है फिर हमने यहाँ पर क्या किया फिर अगर ये आ जाए तो फिर आप सोचेंगे अरे ये तो फिर आप छियासठ का मल्टीप्लाई करो इसमें फिर इसको ऐड करो फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं ऐसे नहीं करते फिर हम ये देखते हैं जो हमारी ये सिंपल फ्रैक्शन आई है ये डिवाइड हो रही है ये वन टाइम टू टाइम कितनी बार जा रहा है डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है ठीक है तो हमने छियासठ से एक सौ दिया तो एक बार डिवाइड हुआ ठीक है एक बार भाग गया शेष बचा हमारा इक्यावन तो एक जो आया ये भी तो ऐड होगा इसमें ये प्लस में ही तो है तो इसका मतलब यही तो हुआ वन अपॉन हुआ या नहीं हुआ तो अब ये हमारा यहाँ है बयालीस हमारा ऑलरेडी था तो बयालीस और एक तैतालीस तो तैतालीस हो गया यहाँ से तो तैतालीस है एक क्या हमारे बट्टे छियासठ अब नहीं कट रही है तो बस ये हमारा राइट आंसर हो गया ठीक है दोस्तों सही है ना आई होप आपकी समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन ये हमारी फ्रैक्शन दी है ये क्वेश्चन है हमारा कि दो बट्टा पांच प्लस एक सही ग्यारह बट्टे पंद्रह प्लस एक बट्टे चार इजिकल टू यहाँ क्वेश्चन मार्क है प्लस दो बट्टा तीन अब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसमें क्या है हमने ये फ्रैक्शन ऐसे ही लिखी अब इसको सॉल्व कर लिया यहाँ से क्योंकि यहाँ पर आ, सभी मिश्रित भिन्न नहीं है ठीक है तो पंद्रह एक पंद्रह एक छब्बीस बट्टे पंद्रह एक बट्टे चार और ये दो दो बट्टे तीन प्लस का था इधर हमने इधर ले लिया बराबर से तो ये माइनस हो गया इजिकल टू क्वेश्चन मार्क कीजिएगा हमने एक्स ले लिया अब मान किसका निकाल नाम है एक्स का ठीक है तो सिंपल हो गया अब क्या देखो ये रही फ्रैक्शन हमारी टोटल अब इन सभी का हमने यहाँ से ले लिया लासा तो जब इन सभी का लासा लिया पाँच पंद्रह और चार और तीन का तो लासा आया हमारा साठ ठीक है तो लासा कितना आया साठ साठ लासा आ गया वही फिर हमारी वही सॉल्व करने की प्रक्रिया देखो पाँच से इसमें डिवाइड किया बारह बार गया बारह दूनी चौबीस ठीक है पंद्रह से इसमें किया पंद्रह चौका साठ तो चार का छब्बीस में किया तो एक सौ चार चार से इसमें किया पंद्रह तो पंद्रह एक पंद्रह दो से साठ में किया सॉरी तीन से साठ में किया तो बीस बार बीस दूनी चालीस साइन हमारे जैसे होते हैं ऊपर प्लस है तो प्लस लगाओ माइनस है तो माइनस लगाओ तो वही प्लस प्लस माइनस ठीक है फिर उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आया एक्स का मान आया एक सौ तीन बट्टे साठ तो जो मान आया वही हमारा राइट आंसर है एक्स की वैल्यू तो निकल नहीं थी हमें चलिए तो यह संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन जो है आपकी समझ आए होंगे ठीक है दोस्तों अच्छे से पढ़िए बीस एक्साइज प्लस के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों मैंने नंबर सिस्टम के टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से जीरो लेवल से हाई लेवल तक अच्छे क्वेश्चंस को कवर कराया है और बहुत आसानी से मैंने अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ मैंने वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है तो जिस किसी ने नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक नहीं पढ़े हैं नहीं देखी है वीडियो तो आप चैनल की प्ले में जाकर देख सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए और दोस्तों हाँ मैं बता दूँ बीस एक्सएच प्लस पर मैथ्स की ट्रिक्स की एक सीरीज को चलाया जा रहा है जहाँ पर मैंने मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक और स्क्वायर निकालने की ट्रिक स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक क्यूब निकालने की ट्रिक क्यूब रूट निकालने की ट्रिक को बहुत सारे मैं क्षेत्र में तीस से रिलेटेड भी बहुत सारे फॉर्मूलों की ट्रिक लेके आने वाला हूँ ठीक है कराऊंगा बहुत अच्छे से कराऊंगा बस आप जुड़े रहिए पढ़ते रहिए और दोस्तों एक और सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी की ट्रिक ठीक है जितने भी जी एस से रिलेटेड साइंस की ट्रिक साइंस में जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी ट्रिक हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग विषाणुओं से होने वाले रोग कवक से होने वाले रोग 
जितने भी बहुत सारे मैं कवर कराने वाला हूं दोस्तों बस जुड़े रहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं चौथा टाइप है हमारा अब स्टार्ट होती है हमारी दशमलव बिन्न दशमलव बिन्न पर आधारित प्रश्न ठीक है तो दशमलव बिन्न से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं बार वाले क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 0.7 और 7 पर है बार तो इसको सोल्व कैसे करते हैं तो सोल्व करने का बहुत ही बहुत ही आसान तरीका है बस आप बने रहिए आप पढ़िए देखिए ठीक है बहुत ही आसान तरीका है तो सेवन पे बार है तो हमने क्या किया जब पॉइंट के बाद में जब एक अंक पे बार हो तो हम उस संख्या को लिखते हैं फिर उसके बट्टे में हम उतने नौ लिखते हैं जितने अंकों पे वार होता है ठीक है तो एक अंक पे है तो एक नौ लिखेंगे यही हमारा आंसर है ठीक है अरे बड़े आसान है है कि नहीं आप सोच रहे होंगे कि जन क्या होगा ये बार का मतलब है ना बहुत आसान है बहुत बहुत आसान है आज ही समझ जाओगे ठीक है दूसरा क्वेश्चन है जीरो पॉइंट अब ये है थ्री नाइन अब इस पर पूरी दो दो अंकों पर बार है ठीक है दो अंकों पे है ना तो हमने यहां उनतालीस को लिखा फिर उसके बाद दो अंकों पे है तो दो नौ नौ के दो आगे नीचे तो जब यहां से ये कट रहा है तो इसको काट लो तो तेरह को कटे तीन से काट लिया तो ये हो गई हमारी विन ठीक है चलिए नेक्स्ट तीसरा है अब यहां थोड़ा चेंज करते हैं अब चेंज क्या करते हैं कि जीरो और सेवन तो सेवन पे बार है लेकिन फाइव पे बार नहीं है, है ना ठीक है ना तो फाइव पे बार नहीं है सेवन पे बार है तो यहां क्या करते हैं पॉइंट के बाद हमारी संख्या तो हमारी यही है ना फाइव सेवन सत्तावन तो सत्तावन हमने ऐसे ही लिखी अब उसके बाद क्या किया कि इसमें से हम उस संक, उस संख्या को घटाते हैं जिसपे बार नहीं है ठीक है तो पांच पे बार नहीं है तो इसमें से हमने पांच को घटा दिया और बट्टे में क्या करते हैं हमारा एक ही अंक ऐसा था जिस पर बार है तो हमने एक तो नौ का लिखा ठीक है और उसके आगे एक अंक ऐसा था जिस पर बार नहीं था तो एक जीरो लिखा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या करना है दोबारा बताता हूं कि जैसे सत्तावन पे ये है पॉइंट फाइव सेवन तो सेवन पे बार है तो हम क्या करेंगे हमारी संख्या तो यही है ना हमारी संख्या तो ये है ठीक है अब हमने इसमें क्या किया कि इसमें जो जिस अंक पे बार नहीं है जिस संख्या पे बार नहीं है चाहे दो अंकों की हो चाहे तीन अंकों की जिन पे बार नहीं है उसको हम इसमें से घटाते हैं ठीक है बट्टे में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि एक अंक पे बार है दो अंकों पे बार है तीन अंकों पे है तो एक पे है तो एक नौ का लिखेंगे और उससे आगे कितनी संख्या थी जिसपे बार नहीं है तो एक थी पांच केवल तो उतने ही जीरो लिखेंगे बस इसको सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा ठीक है तो सत्तावन में से पांच को जब माइनस किया तो बावन आया बावन बट्टे नब्बे इसको जब काटा हमने तो छब्बीस बट्टे पैंतालीस ठीक है आई होप आपकी समझ आया होगा आया ना चलिए नहीं आएगा तो भी आ जाएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि जीरो पॉइंट टू थ्री फोर अब फिर से वही है देखो टू थ्री फोर में थ्री फोर पे चौंतीस पे ये हमारा बार है ठीक है तो हम तो पूरी संख्या पहले लिखेंगे पूरी संख्या लिखी हमने टू थ्री फोर दो सौ चौंतीस माइनस माइनस क्या करेंगे जो बार से पहले जितने भी अंक होते हैं जितनी भी संख्या होती है उसको हम माइनस करते हैं तो दो ही है ना केवल तो दो को माइनस कर दिया फिर बट्टे में अब फिर हमने मैंने बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कि हम यहां देखेंगे कि बार कितने अंकों पे है दो अंकों पे है ना तो दो नौ नौ के आएंगे उससे आगे कितनी ऐसे अंक हैं कितनी संख्याएं हैं जिन पे बार नहीं है तो एक ही अंक ऐसा है दो का तो उतने ही जीरो आएंगे आगे ठीक है चलिए फिर यहां हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो चौंतीस में दो दो सौ बत्तीस बट्टे नौ सौ नब्बे एक बार काट दिया इसको एक सौ सोलह बट्टे चार सौ पिचानवे चलिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है या थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है तो मैं आगे ऊपर आपको दिख रहा होगा चौबीस पे बार है तो पॉइंट थ्री फाइव टू फोर तो चौबीस पे यहां पे बार है ठीक है तो यहां हमने पूरी संख्या को लिखा माइनस फिर अब यहां आता है जब से तो एक एक अंक को हम घटा रहे थे यहां पैंतीस पूरी दो अंक है दो संक, एक संख्या हमारी पैंतीस ठीक है दो अंक पूरी संख्या को हमने यहां से माइनस किया फिर उसके बाद बट्टे में क्या करते हैं बार देखते हैं कितने अंकों पे हैं दो अंकों पे है तो दो नौ नौ के आगे कितने अंक हैं जिनपे बार नहीं है दो हैं अब तो दो हैं तो दो जीरो आएंगे यहां पे ठीक है अब तो समझ आया ना चलिए तो यहां से इसमें से इसको माइनस किया तो चौंतीस नवासी बट्टे निन्यानवे और ये दो जीरो 
फिर यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद ग्यारह सौ तिरसठ बट्टे तैतीस सौ ठीक है राइट right आंसर ये होगा चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन है हमारा अब थोड़ा और चेंज करते हैं अब जब से तो जीरो पॉइंट ये फलाना ढिकाना इस पर यह बार आ रहा है ये आ रहा है अब थोड़ा चेंज ऐसे करते हैं कि अब क्वेश्चन हमारा ऐसे है कि जीरो पॉइंट नहीं है सेवन पॉइंट सेवन पे बार है तो अब इसको कैसे करेंगे तो दोस्तों कुछ नहीं है ये भी सिंपल है कि होता क्या है कि जैसे हमने इस संख्या को ऐसे लिख लिया ऐसे तो लिख सकते हैं सेवन प्लस जीरो पॉइंट सेवन लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं तो अब इसको ऐसे लिखा अब ये सेवन और ये प्लस तो अब ये तो हमने बहुत ही आसान तरीके से पहले ही देख देख लिया है कि एक संख्या पे बार हो तो एक संख्या सात बट्टे और नीचे क्या आएगा उतने ही अंक पे बार होता उतने नौ आते हैं हो गया इसको सॉल्व किया नौ सौ तिरसठ सात सत्तर बट्टे नौ बस और डायरेक्ट अगर इसको करना हो तो कैसे करते हैं अगर ये जैसे सेवन पॉइंट सेवन पे बार है तो सेवन हमने ऐसे लिख लिया एज इट इज और एक सेवन हमारा जो संख्या है वो और कितने अंकों पर बार एक पे है तो बट्टे नौ तो बस ऐसे कर लो तो सत्तर बट्टे नौ ठीक है चलिए आगे देखते हैं एक बार यह क्वेश्चन हमारा 3.47 पे बार प्लस 4.53 पे बार प्लस 0.08 पे बार वही बात है दोस्तों पर यहाँ पे ऐड करना है एक से तीन संख्या ले ली हमने तो यहाँ पर जो मैंने ये वाली ट्रिक बताई इसी को फॉलो करो तो थ्री को ऐसे सही में ऐसे मिश्रित बिंदु में बना लो ठीक है तो सैंतालीस बट्टे निन्यानवे सैंतालीस है तो दो अंकों पर तो निन्यानवे ठीक है चार सही यहाँ पे भी तिरपन बट्टे निन्यानवे ठीक है फिर यहाँ तो यहाँ पे तो हमारा जीरो है तो यहाँ तो हमें ऐसे लिख लेंगे ये आठ बटे निन्यानवे क्योंकि यहाँ जीरो आठ है तभी निन्यानवे आया ठीक है याद रखना फिर यहाँ से हमने क्या किया यहाँ से हमने वही किया जो पिछले क्वेश्चन में किया था क्या किया कि यहाँ से थ्री यहाँ से किया हमने जो थ्री और फोर इनको यहाँ मान लो हम वन नहीं वन नहीं मान सकते यहाँ पे यहाँ तो यहाँ कुछ नहीं है ठीक है वन मानेंगे तो फिर तो ज़्यादा हो जाएगी ठीक है तो थ्री फोर तो इसको हमने ऐड कर लिया ठीक है दोनों से फिर क्या किया प्लस में जो हमारी फ्रैक्शन थी उनको एक ब्रैकेट में हमने ऐड कर लिया ठीक है तो यहां से ये हमारा हो गया सेवन सेवन और फिर यहां से हमने इसको सॉल्व किया निन्यानवे यहां से एलसीएम हो गया तीनों को ऐड किया ऊपर से तो एक सौ आठ बट्टे निन्यानवे फिर यहां से सेवन और फिर यहां मैंने फिर बताया था अब यहां ऐसा नहीं करेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस इसको ऐड करो पहले देखो इसमें यह भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है एक बार तो जा रहा होगा तो जा रहा है तो गया एक बार निन्यानवे एक निन्यानवे फिर नौ बचे ठीक है तो यहाँ सेवन और एक को ऐड कर दिया हमने आठ और नौ बटे निन्यानवे अब इसको बार में कैसे लिखेंगे यही बात आती है ना अब इसको बार में कैसे लिखेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वाली जो संख्या है इसको बार में ऐसे लिखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था सेवन पॉइंट सेवन पे बार तो हमने इसको कैसे लिखा था सेवन और सात बट्टे नौ ऐसे ही तो लिखा था तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं जैसे अब इसी से इसको कंपेयर कर लो तो यहाँ से आएगा आठ या पॉइंट अब निन्यानवे अब इससे पता चलता है दो नौ नौ के नीचे तो ऊपर दो अंकों पे बार लगेगा लेकिन ये हमारे अंक तो एक ही है नौ तो आगे लगाएंगे जीरो और नौ अब लगाएंगे बार तो ये होगा राइट आंसर ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों पांचवा टाइप है भिन्नों के अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न ठीक है दोस्तों दोस्तों मैथ की सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज मुझे बताएं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है आप मुझसे जुड़े रहिए अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट आपको पसंद आते हैं अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ठीक है जब आप लोग प्रेरित करेंगे तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा और बढ़िया लाने की कोशिश करूंगा और बढ़िया से बढ़िया और दूंगा आपको ठीक है तो थोड़ा हमें भी तो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना तो ओ, हमारा एक्साइटमेंट कैसे होगा वो आप जानते हैं जो आप हमें प्रेरित करेंगे ठीक है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज चलिए भिन्नों के अनुप्रयोगों पर आधारित एक भिन्न का अंश उसके हर से चार कम है ठीक है अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं अब इसमें कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से चार कम है यदि अंश से दो घटा दिया जाए और हर को एक से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का आठ गुना हो जाता है भिन्न ज्ञात कीजिए ऑप्शन हमारे पास ये है दोस्तों में आपको यही बताऊं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से फॉलो करके करें ठीक है ऑप्शन फॉलो करोगे आसानी से बहुत ही आसानी से आप इसको कर जाओगे ठीक है मैं दोनों तरीके दोनों मेथड को बताने वाला हूं ठीक है पर जो अपना कंसेप्ट है वो तो बताना ही होगा ठीक है जरूरी नहीं है सब सारे स्टूडेंट ऑप्शन फॉलो करके ही निकाले कुछ कंसेप्ट पर भी बिलीव करते हैं ठीक है तो कंसेप्ट देखते हैं 
और सेकंड वाला मेथड ऑप्शन वाला भी देखते हैं चलिए तो हम क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से चार कम है तो यहां हमने अंश लिख लिया यहां हमने हर तो अंश हर से चार कम है तो हर मान लिया हमने x तो अंश चार कम है ना तो अंश चार कम है ये सबसे पहली बात दी गई है इसमें कि एक भिन्न का अंश हर से चार कम है तो ये हमारी मूल भिन्न यही दी गई है ठीक है अगर हम बात करेंगे सबसे पहली हमारी भिन्न जो दी गई है वो क्या दी गई है तो वो है हमारी x माइनस फोर अपॉन एक्स ये हमारी एक भिन्न है यहाँ दी गई है कि जो हमारा अंश है वो हर से चार कम है तो ये यहाँ देखेंगे हम जैसे ऑप्शन में मैं ऑप्शन में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा ठीक है पर देखिए फिर आगे कहा गया है कि यदि अंश से दो घटा दिया जाए तो अंश से हमने यहाँ पे दो घटा दिया x माइनस फोर माइनस दो ठीक है और हर से एक बढ़ा दिया जाए और हर में एक बढ़ा दिया जाए ठीक है तो हर जो है ना अंश का आठ गुना हो जाता है तो हर जो है हमारा अंश के आठ गुने के बराबर हो जाता है इसका कहने का मतलब है ये ठीक है तो हर जो है अंश के आठ गुने के बराबर हो जाता है बस हो गया तो अब यहां से देखते हैं हम तो आठ का इसमें मल्टीप्लाई किया तो आठ एक्स तो यहां से चार और दो छह हो गए तो आठ छह अड़तालीस प्लस एक्स प्लस वन ठीक है यहां से आठ एक्स एक्स को इधर लाए तो एक्स माइनस होगी तो सात एक्स अड़तालीस को इधर ले गए तो प्लस के हो गए तो एक उनचास तो एक्स इजिकल टू हमारा कितना आया शेविन ठीक है तो हमने जो शुरू में जो भिन्न हमारी दी थी वो क्या दी थी कि ऐसी भिन्न दी थी जिसका जो अंश था वो हर से चार कम था ये रहा तो अंश हमारा चार कम था हर जे एक्स था तो यहाँ हमने एक्स की वैल्यू को पुट किया तो अंश हमारा तीन आया हर हमारा सात आया तो ठीक है तो भिन्न हमारी कौन सी थी तीन बट्टे सात देख लीजिए अंश हमारा हर से चार कम है है कि नहीं तो अब तो आगे फॉलो करेंगे ना ऑप्शन को वहाँ फॉलो करेंगे पूरा ठीक है तो चलिए ये था हमारा राइट आंसर तीन बट्टा सात तो तीन बट्टा सात कौन सा है जीरा बी आंसर हो गया अब ऑप्शन कैसे फॉलो करते हैं दोस्तों ऑप्शन से कहते पता पता करेंगे तो ऑप्शन से हम पता करेंगे इस तरीके से कि पहला ऑप्शन हमने लिया ठीक है पर मैं यहां तो खैर पहला ऑप्शन ले रहा हूं पर मैं आपको बता देता हूं मेरा अपना एक्सपीरियंस है कभी भी ऑप्शन फॉलो करो तो सबसे पहले सी को उठाओ सी सी को करो फिर उसके बाद बी के करो बी को ठीक है सबसे बाद में डी को करो ठीक है ये मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूं मैंने अक्सर ऐसा ही किया है और मैंने अपना समय बचाया है ठीक है चलिए सेकंड मेथड में ऑप्शन को देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमने लिया तीन वट्टा आठ तो पहला सबसे पहले इसने ये कहा था कि एक भिन्न जो हमारी यही भिन्न है जो हमारी जो दी है एक भिन्न जिसका अंश उसके हर से चार कम है तो देखिए चार कम है अंश हर से नहीं पांच कम है तो पहला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया पहले स्टेप पे हो गए तो ठीक है तो देखिए आगे तो यही तो पता चलता है और क्या है ठीक है तो चार कम है अब यहां देख लीजिए सात से ये दो दो है तो ये ये भी पांच कम है तो ये दोनों तो चले गए फिफ्टी परसेंट हमारा क्वेश्चन बचा बताइए फिफ्टी परसेंट बचा या नहीं बचा है तो चलिए अब दूसरा किया हमने तीन बट्टे सात तो सात से इसको देखा हाँ चार कम है फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि अंश से दो घटा दिया जाए और हर को एक से बढ़ा दिया जाए तो ठीक है तो अंश से हमने दो घटा दिया हर में एक बढ़ा दिया ठीक है तो उसको सोल्व किया एक बट्टे आठ हो गया तो उसने कहा था कि हर अंश का आठ गुना हो जाता है देखिए हो गया ना हो गया ना ठीक है तो उसने कहा था हर अंश का आठ गुना हो जाता है तो अंश का आठ गुना हो गया तो ये हमारा राइट आंसर है आगे फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है जहां आपका आंसर आ जाए जरूरी नहीं है कि फिर चारों को फॉलो करो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक धन का एक बट्टा तीन भाग उसके एक बट्टा चार भाग से बारह अधिक है उस धन का तीन बट्टा चार भाग ज्ञात कीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखिए चलिए धन मान लिया हमने एक है धन मान लिया क्या एक है अरे एक्स मान लो कुछ भी मान लो ठीक है पर अब एक्स ना थोड़ा और लगता है आजकल ना ऐसा ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का कि बहुत एडवांस तरीके से लोग सोल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन को है ना एक्स वाले एक्स को देख के तो वो पुराने क्वेश्चंस की याद आ जाती है क्या ये वो ओल्ड मेथड होगा चाहे वही हो है ना तो चलिए धन मान लिया हमने एक तो एक का हमने जब एक बट्टे तीन भाग किया तो एक बट्टे तीन हो गया एक बट्टे चार भाग किया तो एक बट्टे चार हो गया ठीक है तो ये कह रहा है जो एक बट्टे भाग है वह एक बट्टे भाग से बारह अधिक है अधिक है अधिक है तो अधिक हमने यहाँ लिखा अच्छा एक बात बताइए दोस्तों 
कि मैंने दो संख्या लिखी ए माइ ए सॉरी ए माइनस बी अब इसमें हमारी बड़ी संख्या कौन सी है है कौन बताएगा अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है ये बराबर एक्स कर दी तो इसमें बड़ी संख्या हमारी ये क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये हमारे नेगेटिव में है तो जो जहाँ पर अधिक की बात आती है ना तो उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं वही यहाँ किया है देखो एक बट्टे तीन भाग जो था हमारा एक बट्टे चार भाग से एक बट्टे चार भाग से बारह अधिक है तो ये अधिक है ना तो ये कितना अधिक है बारह मतलब इन दोनों का अंतर कितना है बारह है ठीक है तो जो अधिक वाली होगी वह पॉजिटिव रखी जाएगी ठीक है तो अब इसको यहाँ से सॉल्व किया हमने तो चार और तीन का एल्शियम आया बारह फिर यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है देखिए मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ यहाँ बारह एल आया तो हमने सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि तीन से इसमें मल्टीप्लाई किया कितने गया चार चार बार गया तो चार का उसके अंश में मल्टीप्लाई कर दो तो चार एक अंश चार माइनस फिर चार का किया इसमें चार थी बारह तो तीन एक अंश तीन ठीक है तो चार में तो तीन गए तो एक एक बट्टे बारह तो वही किया एक बट्टे बारह तो एक बट्टे बारह इजिकल टू यहाँ से आ गया बारह ये आजकल ना इजिकल टू का काम करता है ठीक है <laughs> ये ऐसे ही सॉल्व करते हैं आगे भी जब हम लॉस प्रॉफिट करेंगे सी करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके से निकालते हैं ठीक है तो एक बट्टे बारह कमान आ गया बारह बारह अधिक है ना इजिकल टू बारह तो यहाँ से एक एक बराबर कितना आया एक बराबर आया बारह का यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो एक सौ चवालीस ठीक है एक सौ चवालीस फिर ये कह रहा था एक इजिकल टू एक सौ चवालीस आ गया तो हमारा धन क्या था एक ही था तो एक था तो एक सौ चवालीस आ गया एक कमान कितना एक सौ चवालीस तो हमारा धन कितना था एक सौ चवालीस अब इस धन का तीन बट्टे चार भाग निकालना है तो तीन बट्टे चार हमने इसका जब कर किया तो तीन बट्टे चार यहाँ किया देखो तो यहाँ करने के बाद हमारा आया एक सौ आठ ठीक है तीन बट्टे चार भाग कितना होगा एक सौ आठ ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में जो हमारे टैक्स थे भिन्न से रिलेटेड तो दोस्तों हमने भिन्न के चैप्टर को पढ़ा सारे टैक्स देखे सारे पॉइंट्स क्लियर करे अब भी आपकी कोई समस्या हो या कोई कुछ बचा हो भिन्न से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत ठीक है